ஒரு சாதாரண தாய் தன் குழந்தையை காப்பாற்றுவதற்காக வளர்ப்பதற்காக எப்படியெல்லாம் தியாகம் செய்கிறார்கள் என்று யோசித்து பாருங்கள் இன்றைய காலகட்டங்களிலே ஐந்து பிள்ளைகளை பெற்ற தாய் ஐந்து பிள்ளைகளையும் தந்தை இறந்து போனாலும் பிள்ளைகளை காப்பாற்றுவார் பிச்சை எடுத்தாவது காப்பாற்றுவாங்க எப்படியாவது உழைச்சி பத்து பாத்திரம் செய்ப்ப தேய்ச்சாது எங்கேயாவது வேலை செஞ்சாது தன் பிள்ளைகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவே உழைப்பார்கள் தன் வாழ்க்கையை தியாகம் செய்வார்கள் ஆனால் அந்த பிள்ளைகள் படித்து பட்டம் பெற்று வளர்ந்து வாழ்க்கையில பல நிலைகளுக்கு மேலே போன பிற்பாடு ஐந்து பிள்ளைகளும் சேர்ந்து ஒரு தாயை பார்ப்பாங்களா பார்க்க மாட்டாங்களா பார்ப்பாங்களா இன்றைய காலகட்டங்களில் இல்லை நிறைய குடும்பங்களில் ஒரு தாய் ஐந்து பிள்ளைகளை வளர்த்தால் ஆனால் ஐந்து பிள்ளைகளும் சேர்ந்து ஒரு தாயை அனாத ஆசிரமத்தில் கொண்டு போய் விட்டுறாங்க நீ பாரு ஒரு மாதம் நீ ஒரு மாதம் பாரு நீ ஒரு மாதம் பாரு நீ ஒரு மாதம் பாரு என்று சொல்லி குழந்தை எங்கெங்கோ விட்டு விடுகிறார் அந்த தாய் இதுக்காக நான் பெற்றேன் இதுக்காக நான் தவம் இருந்து பெற்றேன் இதற்காகவா நான் உழைத்தேன் இதற்காகவா நான் ஓடோடி உழைத்து என் வயிற்றை கட்டி வாயை கட்டி எல்லாவற்றையும் படிக்க வைத்து நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வந்து என்னை இப்போது அனாதை ஆசிரமத்தில் அனாதையாக விட்டு விட்டு சென்று விட்டு இருக்கிறார்களே எங்க இருந்தாலும் என் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கட்டும் இதுதான் தாய் நீ பிறந்த உடனே உன் தந்தை இறந்து போய்விட்டார் உன்னை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக உன்னை தொட்டிலே போட்டு விட்டு அந்த ஏனையில போடுவாங்க ஏனன்னு சொல்லுவாங்க குழந்தையை தாளாட்டுவதற்காக அந்த தோங்க வைக்கிறதுக்காக சொல்றாங்க இல்லைங்களா ஏனை கட்டி போட்டுட்டு நான் வேலைக்கு சென்று விடுவேன் நீ உறங்கி கொண்டிருப்பாய் ஒரு நாள் அப்படி போட்டு விட்டு மாலையிலே வருகிற போது அந்த வீடு முழுவதுமாக தீப்பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தது என்னுடைய ஒரே குடிசை ஓலை குடிசை அதுவும் எரிந்து கொண்டிருந்தது நீ உள்ளே தூங்கி கொண்டிருப்பதை நான் அறிந்தேன் அலறி அடித்து கொண்டு ஓடி வந்தேன் யாராவது என் மகனை காப்பாற்றுங்கள் என்று கத்தினேன் கதறினேன் அழுதேன் விழுதேன் புரண்டேன் ஆனால் யாருமே அந்த எரி கொழுந்து விட்டு எரிகிற அந்த வீட்டுக்குள்ளாக யாருமே உள்ளே நுழைய முன் வரவில்லை என் மனதை கண்ணாக்கி கொண்டு உன்னை மட்டுமே நான் நினைத்தேன் ஆகவே எல்லாவற்றையும் முதறி தள்ளிவிட்டு ஓடோடி சென்று உன்னை அள்ளி அணைத்து கொண்டு ஓடி வருகிற சமயத்திலே என் மீது பட்ட அந்த நெருப்பு தணல்களால் உருவான இந்த தீக்காயங்களின் வெளிப்பாடுதான் இவையெல்லாம் இப்போது சொல் மகனே என்னை பார்த்து உனக்கு அறுவறு பார்த்து இருக்கிறதா என்னை பார்க்க உனக்கு அசிங்கமாக இருக்கிறதா அன்னை மரியா சிறந்த ஒப்பற்ற உன்னதமான தியாகத்தாய் என்பதற்கு சிறந்த செம்மல் என்பதற்கு இதைவிட வேறு காரியம் இருக்கக்கூட முடியாது தொடக்கத்தில் இருந்து என்னைக்கு இதோ ஆண்டவருடைய அடிமை என்று சொன்னார்களோ உமது வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆகட்டும் என்று சொன்னார்களோ அந்த மணித்தொழிலிருந்து ஒவ்வொரு கட்டமாக நகர்ந்து சென்று கொண்டே இருக்கிறது ஏசுநாதர் கல்வாரி மலையிலே தொங்கி கொண்டிருக்கிறார் எல்லா சீடர்களும் ஓடி போய்விட்டார்கள் யோவானை தவிர ஒரு சில சீடர்கள் தூரத்தில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கல என்ன நடக்குது ஏசுநாதர் கீழே இறங்கி வருவாரா நமக்கு மீண்டும் மீட்பு கொடுப்பாரா அல்லது நமக்கு மீண்டும் நம்ம அழைத்து கொண்டு ஆங்காங்கே அவர்களோடு போவோமா எப்படி அரசியல் தலைவர்கள் வருகிற போது பத்து கார் பதினஞ்சு கார் வருது அதே போல ஏசுநாதர் வரும்போது மக்கள் கூட்டம் வருகிற போது ஏசுநாதை சூழ்ந்து இருக்கிற போது நமக்கு எந்த ஒரு கெத்து இருக்குமே என்று சொல்லி கொண்டு நினைத்தார்கள் ஆனால் அன்னை மரியாவும் மகதள நாட்டு மரியாவும் ஒரு சில பெண்களும் ஏசுனுடைய காணடிகளிலே நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாம் நினைத்து பார்க்கிறார் அன்னை மரியா எப்படியெல்லாம் செய்தி சொல்லப்பட்டது எப்படியெல்லாம் நான் அனுபவித்தேன் எப்படியெல்லாம் இறைமகனை வளர்த்தேன் வளர்த்தெடுத்து வாழ்வுக்காக பணி வாழ்வுக்காக நான் அர்ப்பணித்தேன் இப்பொழுது எப்படி தொங்கி கொண்டிருக்கிறார் என்றெல்லாம் யோசித்து பார்க்கிற வேலையிலே அன்னை மரியாவின் உள்ளத்திலே பல கேள்விகள் எழுந்திருக்கலாம் இதுக்காக என்ன கூப்பிட்ட இந்த அகோரமான காட்சியை காண்பதற்காக என்னை அழைத்தாய் ஆண்டவரே ஏன் இதற்காக அழைத்தாய் என்னுடைய ஒரே மகனை இந்த கோலத்தில் பார்ப்பதற்காக என்னை உருவாக்கினாய் என்று சொல்லி அன்னை மரியா அங்கலாய்த்திருக்கலாம் ஆனாலும் 
இறைவனுடைய திட்டம் இதுதான் என்று சொன்னால் அதையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அன்னை மரியா எல்லாவற்றையும் உள்ளத்திலே நிறுத்தி சிந்தித்துக் கொண்டு வருகிறார் இந்த பாடுகளின் வழியாகத்தான் இந்த துன்பத்தின் வழியாகத்தான் இந்த அகோரமான சிலுவை சாவின் வழியாகத்தான் மனுக்குலத்திற்கு மீட்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கடவுள் சொன்ன வார்த்தை இன்று இப்போது நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அன்னை மரியா எல்லாவற்றையும் உள்ளத்திலே வைத்து சிந்தித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் தியாகத்தின் மிகச் சிறந்த தாயாக வழிகளையும் வேதனைகளையும் விரக்தியான சூழ்நிலையும் எல்லாவற்றையும் உள்ளத்திலே வைத்து சிந்தித்துக் கொண்டு வருகிறார் ஏன் என்னை அழைத்தாய் எதற்காக என்னை அழைத்தாய் இந்த மீட்பு திட்டத்தில் எனக்கு என்ன பங்கு இருக்கிறது எப்படி எல்லாம் நான் இந்த காரியங்களை எல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றா என்னை அழைத்தீர்கள் என்று சொல்லி பல கேள்விகள் மனதிற்குள்ளாக இருந்தார் சகோதர சகோதரிகளே நாகமங்கலம் போனால் நல்லது நடக்கும் நாகமங்கலத்தில் வீட்டிலிருக்கிற அன்னை நாடி போனால் நான் நினைத்த காரியம் நிறைவேறும் என்றெல்லாம் சொல்லி நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறியதற்காக நன்றி சொல்லவும் அதே வேளையிலே பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் நான் பெற்றுக்கொண்டதை மற்றவர்களும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பலதரப்பட்ட மக்களை அழைத்து வந்திருக்கிற உங்களுக்கும் நம்பிக்கையோடும் விசுவாசத்தோடும் எங்கெங்கோ அழைந்தேன் எங்கெங்கோ தெரிந்தேன் எவ்வளவோ பணத்தை செலவழித்தேன் என் குடும்பத்திலே என் தனிப்பட்ட வாழ்விலே சந்தோஷமில்லை நிறைவில்லை நிம்மதி இல்லை சந்தோஷமில்லை என்று சொல்லி பல காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டிருந்தாலும் இந்த இடத்திற்கு வந்தால் கண்டிப்பாக அன்னை எனக்கு அளப்பரிய நன்மைகளை செய்வார் ஆசீர்வாதங்களை கொடுப்பார் என்று வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த திருத்தலத்தின் பெயராலே அன்போடு வரவேற்கின்றோம் அன்னையின் அருளும் ஆசீரும் பாதுகாப்பும் பராமரிப்பும் உடனிருப்பும் அவருடைய பரிந்துரையும் என்றும் உங்களோடு இருக்க இந்த நாளிலே உங்களுக்காக ஜபிக்கின்றோம் இரண்டு கரங்களை முயற்சி ஆலிலூயா 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 யாரெல்லாம் நம்பிக்கையோடு வந்திருக்கிறீர்கள் அவர்கள் எல்லாம் மீண்டுமாக சத்தமாக ஆலிலூயா பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளுக்கு நன்றி சொல்ல வந்திருக்கிற அத்தனை பேரும் நன்றி இறைவா நன்றி அம்மா நன்றி தாயே அன்பார்ந்தவர்களே இந்த உலகத்திலே பிறந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருமே கடன் வாங்காதவங்க யாருமே இல்லை இல்லையா நானும் யாருக்கிட்டையும் ஒருத்தர் கூட ஒரு ஒரு ரூபா கூட நான் கடன் வாங்கினது இல்லை அப்படின்றீங்கலாம் கை தூக்கங்க பார்ப்போம் அவசரத்துக்கும் சரி மருத்துவ செலவுக்கும் சரி கல்வி செலவுக்கும் சரி மற்ற காரியங்களுக்கும் சரி நான் யாருக்கிட்டே நான் கடன் வாங்கினதே இல்லைப்பா நான் எப்போ என் கடவுள் என்னை நிறைவாக வச்சுருக்கிறாருன்றீங்களாம் கை தூக்குங்க பார்ப்போம் யாருமே இல்லை ஏதாவது ஒரு அவசரத்துக்காக அவசியத்திற்காக கண்டிப்பாக நாம் கடன் வாங்குவோம் அப்படிதானே வாங்கிய கடனை எப்படி நாம் திருப்பி தருகிறோம் வாங்கும்போது இருக்கிற அந்த உற்சாகம் ஆர்வம் அந்த வார்த்தை நம்மிடத்தில் கொடுக்கிற போது இருக்கிறதா என்று சிந்தித்தோம் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக அது இருக்காது வாங்கும் போது ஏதோ ஒன்று சொல்லி வாங்கிடுவோம் ஆனால் கொடுக்கும் போது பல காரியங்களையும் பல காரணங்களையும் சொல்லி தட்டி கெடுப்போம் இன்று போய் இன்று போய் நாளை வா நாளைக்கு வந்தால் அதே வாசனம் தான் இன்று போய் நாளை வா 
என்ன அவசரம் இருந்தால் கொடுக்க மாட்டோமா வச்சுக்கிட்டு என்ன வஞ்சனையாக பண்ண போகிறோம் என்று சொல்லி நிறைய நேரங்களிலே நாம் தட்டி கழிப்பதுண்டு எப்படி இருக்கிற போது கடன் வாங்காத மனிதர்கள் இந்த உலகத்திலே இல்லை ஆனால் வாங்கிய கடனை திருப்பி தருவதற்கு ஆண்டவரே எனக்கு அருளை தாங்க பொருளாதார வளத்தை தாங்க ஆசீர்வாதத்தை தாங்க நான் நன்மையானதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த கடனெல்லாம் அடைக்கப்பட வேண்டும் என் குடும்பத்திலே தனிப்பட்ட வாழ்விலே நிம்மதி இருக்க வேண்டும் சந்தோஷம் இருக்க வேண்டும் இந்த கடன் தொல்லையே இருக்கக்கூடாது யாருடைய தொந்தரவும் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி யாருக்கிட்ட வர்றோம் கடைசியா யாருக்கிட்ட வர்றோம் ஒன்று கடவுள்கிட்ட வரோம் இல்லைன்னா அம்மா கிட்ட வரோம் அம்மாவை நாடி போனால் கண்டிப்பாக எனக்கு நல்லது நினைக்கும் நல்லது நடக்கும் குடும்பத்தில் கீ எங்கேருந்து வரும்னு சொன்னால் கணவருக்கு மனைவியிடம் இருந்தால் வரும் ஏங்க இது பையன் எவ்வளோ நாள் கத்திக்கிட்டே இருக்கிறான் என் பொண்ணு எவ்வளோ நாள் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறான் உங்களால் செஞ்சு கொடுக்க முடியாதா இந்த குடம் இல்லைன்னா நீங்கள் என்னாத்துக்கு நீங்கள் வந்து அப்பாவாக இருக்கிறீங்க வெட்டியாக இருக்கிறீங்க வார்த்தைகள் வரும் ஒரு பக்கத்தில் இன்னொரு புறத்தை நைஸாக பேசி எப்படி எல்லாம் மந்திரம் ஓட முடியுமோ தலையணி மந்திரம் ஓத முடியுமோ எல்லாத்தையும் ஓதி தாயானவள் தன் கணவரிடமிருந்து பிள்ளைகளுக்கு வேண்டியதை பெற்றுக் கொடுக்கின்றார் அப்படி என்றால் கடன் வாங்கியது நம்முடைய தவறு நம்முடைய தேவைக்கு வாங்கியிருக்கலாம் அல்லது அத்தியாவசிய தேவைக்கு வாங்கியிருக்கலாம் அவசர தேவைக்கு வாங்கியிருக்கலாம் அல்லது ஆடம்பர தேவைக்கு வாங்கியிருக்கலாம் அது யார கேட்டு வாங்கல நம்மளாம் முடிவு பண்ணி வாங்கியிருக்கிறோம் ஆனால் கடைசியில் அதை கட்ட முடியாத சூழ்நிலையில் நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்பு தாங்கப்பா அம்மா எங்களுக்கு நல்லது ஒரு குடும்ப சூழ்நிலை உருவாக்கி தாங்க எங்கள் கடனெல்லாம் தீர்த்துட்டு நாங்கள் நிம்மதியாக இருக்கணும் நல்ல ஒரு வீடு கட்டணும் நல்ல ஒரு தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்று சொல்லலாம் கடைசியில் எங்கே வரோம் ஒன்று அம்மா கிட்ட வரோம் இல்லை கடவுள்கிட்ட வரோம் ஆனால் இதற்கு எதிர்மாறாக கடவுளே இறங்கி போய் கையேந்துகிற ஒரு நிலை வந்தது யார்கிட்ட அகில உலகத்தை படைத்த கடவுள் ஒரு சொல்லால் உலகத்தை உருவாக்கிய கடவுள் எல்லாவற்றையும் நல்லதென கண்ட கடவுள் தான் படைத்தது அனைத்தையும் நோக்கினார் அவை நன்றாக இருந்தது கடைசியிலே படைப்பின் சிகரமாக ஆணையும் பெண்ணையும் படைத்தார் அவர்களை சரி நிகர் சமமாக படைத்தார் தம் கண் முன்பாகவே வைத்துக் கொண்டார் அந்த சிங்காரவன தோட்டத்திலே நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் அதனை கீழ்ப்படுத்துங்கள் நீங்கள் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாயிருங்கள் என்று சொல்லி கடவுள் அனுப்பி வைத்தார் அப்பேற்பட்ட கடவுள் ஒருத்தருக்கிட்ட கையேந்து நிற்கிறார் பிச்சை கேட்கிறார் யார்கிட்ட கேட்குறாரு யார்கிட்ட கேட்குறாரு இங்கே பின்னாடி நிற்கிறாங்க பாருங்க எத்தனையோ பெண்கள் நினைத்திருந்தார்கள் ஆஹா வரப்போகிற மெஸ்ஸியா என் குடும்பத்திலே பிறக்க வேண்டும் என் வாரிசாக வர வேண்டும் எங்கள் குளம் கோத்திரத்திலே வர வேண்டும் நாங்கள் பரம்பரை பரம்பரை பரம்பரையாக நாங்கள் பெரிய பணக்காரர்கள் வசதி மிக்கவர்கள் மாளிகையிலே வாழக்கூடியவர்கள் அரச பரம்பரையினர் என்று சொல்லி ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர்களை எல்லாம் கடவுள் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை அவர்களிடம் போய் எனக்கு கொஞ்சம் கொடுப்பா என்று சொல்லி இருப்பவர்களிடம் கேட்கவில்லை நம்ம கடன் கேட்கறது எப்ப இருப்பவங்கிட்ட தான் கேட்பேன் என்னைக்காவது போய் இல்லாதவங்கிட்ட போய் கடன் கேட்போமா இல்ல எப்பயுமே இருக்கிறவங்கிட்ட தான் போய் கேட்போம் ஒண்ணு நம்பிக்கையோடு கேட்ப இவங்கிட்ட போனா கண்டிப்பா கிடைக்கும் கொடுப்பாங்கன்னு போய் கேட்கிறோம் ஆனால் அன்னை மரியாவிடம் அந்த உலகத்தை ஒரு சொல்லால் உருவாக்கிய தேவன் அங்கே இறங்கி வந்து கடன் கேட்கிறார் வானதூதர் வழியா தூது அனுப்பி வைக்கிறார் நாசிரேத்துறையிலிருந்து நல்லது எதுவும் வரக்கூடுமோ வெவிலிவாசனம் சொல்லுகிறது நாசிரேத்தூரில் இருந்து நல்லது எதுவும் வரக்கூடுமோ அப்படின்னா அந்த நாசிரேத்தூர் எப்படிப்பட்ட ஊராக இருந்திருக்க கூடும் ஒரு பிரசித்தி பெறாத ஒரு பிரபலம் இல்லாத எங்கோ ஒரு மூளையில் இருக்கிற ஒதுங்கி இருக்கிற யாருமே அறியாத ஒரு சிற்றூராக இருந்த அந்த நாசிரேத்தூரை கடவுள் தேர்ந்தெடுக்கின்றார் அந்த நாசிரேத்தூரில் இருந்து ஒரு கண்ணிகையிடம் தேர்ந்தெடுக்கின்றார் அங்கே போய் பிச்சை கேட்கிறார் ஆனா அவங்க ஏற்கனவே என்ன ஆயிருக்கு அவங்களுக்கு திருமண ஒப்பந்தம் ஆயிருக்கிறது யோசேப்பு என்கிற சூசியப்பரோடு அவருக்கு திருமண ஒப்பந்தம் ஆயிருக்கிற பெண் பார்க்கும் படலம் எல்லாம் முடிந்து இன்னாருக்கு இன்னார் என்று எழுதி வைத்தான் தேவன் என்று என்று படிக்கிறோம் பாடுகிறோம் 
அதே போல சூசியப்பருக்கு யோசேப்புக்கு அன்னை மரியா தான் சிறந்த மனைவியாக இருக்க முடியும் அன்னை மரியாவுக்கு யோசேப்பு தான் இந்த சூசியப்பர் தான் சிறந்த கணவராக இருக்க முடியும் என்று சொல்லி பெரியவர்கள் எல்லோரும் நிச்சயம் செய்து மன ஒப்பந்தம் செய்து வைத்து விட்டார்கள் இந்த காலத்தில் அந்த செலவெல்லாம் பெற்றோர்களுக்கு யாரும் கொடுக்கறது இல்லை இந்த காலத்தில் டூ கே கிட்ஸ் எல்லாம் யாரும் கொடுக்கறது இல்லை அப்படிதானே யாருக்கும் பெண் பார்க்கும் படலமும் கிடையாது பெண் பார்க்க போக செலவும் கிடையாது எந்த விதமான செலவும் கிடையாது அவங்களே தேர்ந்தெடுத்துக்கிறாங்க அப்பா அம்மா வந்து மொய் வச்சா போதும் அந்த மாதிரி நிலைமை வரும் என் வாழ்க்கை வாழ்கிற வாழ்க்கை என்று நான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள போகிறேன் நீங்க வந்து ஆசீர்வாதம் போட்டா போதும் என்கிற நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இங்கு ஏற்கனவே திருமண ஒப்பந்தமாகி இருக்கிறது அன்னை மரியாவுக்கும் யோசிப்புக்கும் திருமண ஒப்பந்தமாகி முடிந்து விட்டது பலவிதமான கற்பனைகள் கனவுகளோடு இருந்திருக்க கூடும் ஆஹா எனக்கு வரப்போகிற மனைவி இப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும் எனக்கு வரப்போகிற கணவர் இப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும் இப்படியெல்லாம் பார்ப்பார் இப்படியெல்லாம் என்னை தாங்குவார் என்றெல்லாம் சொல்லி கொண்டு பலவிதமான கற்பனை கனவுகளோடும் கோட்டைகளோடும் ஆழ்ந்திருக்கிற சூழ்நிலையிலே ஒரு இடி இறங்கியது போல அங்கே கடவுள் இறங்கி வருகிறார் எத்தனையோ பெண்கள் தவம் இருந்தார்கள் எத்தனையோ பெண்கள் எதிர்பார்த்திருந்தார்கள் எங்களுக்கு அந்த வாழ்வு கிடைக்காதா அந்த பாக்கியம் கிடைக்காதா ஆகவே நாங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் நாங்கள் எல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் நாங்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் பணக்காரர்கள் பட்டியலே நாங்கள் முன்னிலையில் நிற்கிறோம் எங்களிடம் பொண்ணு இருக்கிறது பொருள் இருக்கிறது வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆடம்பரமான வாழ்க்கை இருக்கிறது எல்லாமே இருக்கிறது எங்கள் வழியாகத்தான் இந்த மனு குலத்திற்கு மீட்பை கொடுக்க மெசியா வருவார் என்று எதிர்பார்த்து காந்திருந்தார்கள் ஆனால் எதுவுமே அறியாத ஒரு இடத்தில ஒரு சிற்றூரிலே அதுவும் ஒரு ஏழை பெண்மணி இடத்துல பதினெட்டு வயது நிரம்பத்தக்க கூடிய அந்த பெண்மணி இடத்துல இறங்கி போய் கடன் கேட்கிறார் அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடன் இருக்கிறார் பெண்களுள் நீர் பெண்களுள் நீர் சத்தத்தை காணும் பெண்களுள் நீர் பேரு பெற்றவர் எத்தனையோ பெண்கள் பேரு பெற்றவர்களாக எங்களுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்காதா என்று எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார்கள் ஆனால் சர்வ உலகத்தை படைத்த கடவுள் சாதாரண ஒரு பெண்மணி இடத்திலே வந்து பிச்சை கேட்கிறார் யோசித்து பாருங்க அப்படி அப்படி ஒரு நினைச்சிருந்த ஒரு செகண்ட்ல அன்னை மரியாவை அடிப்படை வைத்திருக்கலாம் நீ தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் அல்லது வேற யாராவது தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம் அகில உலகத்தை படைத்த கடவுள் ஒரு சொல்லால் உலகத்தை உருவாக்கிய தேவன் அங்கே அன்னை மரியாவிடம் மண்டிட்டு மண்டாடி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் காரணம் என்ன முத வசனத்திலே வருது அருள் மிக பெற்ற மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே இருக்கிறார் ரெண்டு காரியம் ஒன்று தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்பே அன்னை மரியாவை கடவுள் முன்குறித்து வைத்தார் தொடக்க நூலில் வாசிக்கின்றோம் இதோ உனக்கும் பெண்ணுக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகையை உண்டாக்குவோம் அவள் உன் தலையை நசுக்குவாள் ஆனால் நீ என்ன பண்ணுவார் அவளுடைய குதிங்காலை தீண்ட முயலுவாய் அலிலுயா பிரைஸ்தலான் மரியை வாழ்க அன்புக்குரியவர்களே எவ்வளவு தூரம் யோசித்து பாருங்க இந்த விவிலிய அறிஞர்கள் கூற்றுப்படி பார்க்கிற போது விவிலிய கண்ணோட்டத்தின் படி பார்க்கிற போது மிகப்பெரிய சர்வாதிகாரம் சர்வ வல்லமை படைத்த கடவுள் ஒரு சாதாரண ஒரு சிற்றூரையை தேர்ந்தெடுத்து அதுவும் ஏற்கனவே திருமண ஒப்பந்தமாகி இருக்கிற அந்த பெண்மணி இடத்துல ஒரு கண்ணிகை இடத்துல கடவுள் கையேந்தி நிற்கிறார் என்னுடைய அன்பு மகனை இந்த உலகத்திற்கு தாரை வார்த்து கொடுப்பதற்காக உன்னுடைய உதிரத்தை நீ தரமாட்டாயா எப்படி இருக்கு யோசித்து பாருங்க அப்படின்னா கடவுள் இவரை எந்த அளவுக்கு உயர்த்தி வைத்திருக்க வேண்டும் தொடக்கத்தில் இருந்தே அன்னை மரியாவை மாசு மருவ இல்லாமல் ஜென்ம பாவம் இல்லாமல் எந்த விதமான பாவமும் இல்லாமல் அன்னை மரியாவை முன்குறித்து வைத்தார் தொடக்க நூலிலும் பார்க்கிறோம் அதே திருவழிபாட்டிலே பார்க்கிறோம் நிறைய வசனங்கள் இடை இடையில அன்னை மரியாவை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே வருகிறது இப்படி இருக்கிற போது அன்னை மரியாவை கடவுள் ஏன் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அதுக்கு முத காரியமே அருள் மிக பெற்ற மரியே நீ வாழ்க ஆண்டோருடைய யூஆர் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா ஹெயில் மேரி ஃபுல் ஆஃப் கிரேஸ் நாட் ஆஃப் ஆஃப் கிரேஸ் ஆர் குவாட்டர் கிரேஸ் எதுவும் கிடையாது ஃபுல் ஆஃப் கிரேஸ் 
the lord is with you hail mary full of grace the lord is with you ஆண்டவர் உமோடு இருக்கிறார் நீ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பெண்களில் எல்லாம் பேறு பெற்றவராக இருக்கிறார் அருள் உமன் உன் உள்ளத்திலும் உன் குடும்பத்திலும் உன் தனிப்பட்ட வாழ்விலும் பொங்கி வழிகிறது ஆகவே நீ அருள்மிக பெற்றவர் ஏனென்றால் ஆண்டவர் உன்னோடு இருக்கிறார் ஆண்டவர் யாரார் கூட எல்லாம் இருக்கிறார்களோ ஆண்டவர் யார் இடத்திலே வசிக்கிறாரோ யார் குடும்பத்தில் இருக்கிறாரோ அவர்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள் அப்படித்தானே அப்படி என்றால் சுவைக்கினும் அண்ணம்மாலும் மரியாவின் பெற்றோர்களாக சுவைக்கினும் அண்ணாமாவும் ஏற்கனவே மலடிகளாக இருந்தவர்கள் பல ஆண்டுகள் பல ஆண்டுகள் குழந்தை பேர் இல்லாமல் இருந்தார்கள் ஆனால் தொடர்ந்து மன்றாடி கொண்டே வந்தார்கள் எங்களுக்குன்று ஒரு குழந்தை கொடுக்க மாட்டீங்களா இதோ எவ்வளவு தூரம் தான் அங்க எவ்வளவு வயசான பின்னாடி எங்களை யாரு பாத்துக்குவாங்க இந்த காலகட்டத்துல ஒன்னு பெத்துக்கிறாங்க இல்லைன்னா ரெண்டு பெத்துக்கிறாங்க அதிகபட்சம் ஒன்னு இல்லைன்னா ரெண்டு எவ்வளவு பெரிய சம்பாதிக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய லட்ச லட்சமா சம்பாதிக்கிறீங்களா இருந்தாலும் சரி ஒன்னுக்கு மேல வேணாம் சாமி ஆனா எங்க வீட்டுல எத்தனை பேர் தெரியுங்களா நான் பதினேழாவது பிள்ளை பதினேழாவது பிள்ளை நான் என் குடும்பத்தில் எப்படி வளர்த்திருப்பார்கள் யோசித்து பாருங்கள் அப்பா அக்கா தச்சு வேலை செய்கிறவர் தான் கூலி வேலை செய்கிறவர்கள் தான் அம்மா கூட மாட ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படி அந்த காலத்தில் இப்போல்லாம் மிஷின் வந்துருச்சு அப்போல்லாம் அப்படி கையில் பிடிச்சி இழுக்கிற இழப்பு மிஷின் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கையில் பிடிச்சி இழுக்கிறது தான் கத்தியில் இந்த ஒளி வச்சு வெட்டுறது தான் அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிற போது பதினேழு பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து பதினேழாவது பிள்ளையாக என்னை இந்த திருப்பணிக்காக அழைத்திருக்கிறார் அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் எவ்வளவு தூரம் ஆண்டவர் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்க வேண்டும் எல்லாரையும் கரை சேர்த்த பிறகு கடைசியாக என்னை இந்த கடவுள் பணிக்காக அனுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள் அலிலுயா பிரைசலான் பிரைசலான் சுவைக்கணும் அண்ணம்மாவுக்கும் அதே தான் நடந்தது எனக்குன்னு பேர் சொல்றதுக்கு என் அம்மான்னு கூப்பிட்றதுக்கு எனக்கு ஒரு 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 குழந்தையை கொடுக்க மாட்டேங்களா என் அப்பான்னு கூப்பிட்றதுக்கு எனக்கு ஒரு குழந்தைய கொடுக்க மாட்டேங்களா எல்லா குழந்தைங்களும் என் அப்பான்னு கூப்பிடும் போதும் அம்மான்னு கூப்பிடும் போதும் பெற்றோர்கள் குழந்தையிடம் குஞ்சுகிற போதும் குழந்தைகள் பெற்றோர்களோடு விளையாடுகிற போதும் என்னுடைய மனம் எப்படி எல்லாம் சஞ்சலிக்கும் இந்த குழந்தை பேர் இல்லாதவர்களை பற்றி பேசுகிற போது கடவுள் கண்டிப்பாக யாராரெல்லாம் அந்த காரியத்துக்காக வந்திருக்கிறீர்களோ நம்பிக்கையோடு இருங்கள் நீங்கள் நலம் பெறுவீர்கள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அற்புதங்களை அன்னை மரியாவின் பரிந்துரையால் இன்றே உங்களுக்கு அருள போகிறார் அலிலுயா யாரெல்லாம் குழந்தை வரங்களுக்காக வந்திருக்கிறீர்களோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆசிர்வாதம் உண்டு அன்னை மரியாவின் பரிந்துரை உண்டு சுவைக்கணும் அண்ணம்மாலும் இயக்கத்தினிலே ஏறக்குறைய தல்லாத வயதிலே அன்னை மரியாவை கொடையாக கொடுக்கின்றார் கடவுள் நீங்க எனக்கு ஒரு குழந்தைய கொடுத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தையை நான் திருப்பணிக்காகவே அவரை அர்ப்பணிப்பேன் அதுதான் அவங்களுடைய கண்டிஷன் வயசாய் போச்சு இனிமே எனக்கு குழந்தைன்னு எங்க பிறக்க போகுது ஒருவேளை நீங்க எங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தையை உங்களுக்கே நான் காணிக்கையாக கொடுக்கிறேன் உங்களுக்கே நான் அர்ப்பணம் செய்கிறேன் உங்களுடைய திருப்பணிகளிலே அவள் பங்கு பெறுவார் அவர் பங்கு பெறுவார் ஆனா இருந்தாலும் சரி பொண்ணா இருந்தாலும் சரி யார கொடுத்தாலும் உங்களை பணிக்காக நான் அவர்களை முழுமையாக அர்ப்பணிப்பேன் என்ற அர்ப்பண தாகத்தோடு அவர்கள் கேட்டார்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் அன்னை மரியாவை அப்படின்னா இந்த சுவைக்கினும் அண்ணம்மாவும் ஆண்டவர் மீது எவ்வளவு நம்பிக்கை வைத்திருக்க வேண்டும் எவ்வளவு புனிதமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் அருள் வாழ்விலே அவர்கள் நிலைத்திருக்க வேண்டும் எனவேதான் அவர்களிடம் பிறந்த குழந்தையாக அன்னை மரியா தல்லார வயதிலே பிறந்த இந்த குழந்தை அன்னை மரியா அருள்மிக பெற்றவராக ஆண்டவர் அவரோடு இருந்தவராக இருந்ததால் கடவுள் அங்கிருந்து இறங்கி வந்து அவர்களிடத்தில் பிச்சை கேட்கிறார் உன்னுடைய உதிரத்தை கடன் கொடுப்பாயா உன்னுடைய என்னுடைய மகன் மகனாக இயேசு கிறிஸ்தவம் என்னுடைய கருவை தாங்கி இந்த உலகத்திற்கு இந்த மனுக்குடத்திற்கு மீட்பு கொடுப்பதற்காக உன் வழியாக தான் ஏற்பாடு செய்ய போகிறேன் பிச்சு கேட்கிறார் மாதா நினைச்சிருந்தா என்ன பண்ணியிருக்கலாம் வேலை பார்த்துட்டு போங்க எனக்குன்னு கனவு இருக்கு லட்சியம் இருக்கு எனக்கு ஏற்கனவே திருமணம் ஒப்பந்தம் ஆயிடுச்சு அப்படி இருக்கிற போது நீங்க எப்படி எங்கிட்ட வந்து கேட்கலாம் வெக்கமா இல்லை உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே இன்னொருத்தருக்கு பொண்டாட்டி ஆகி போக போறேன் அப்படி இருக்கும்போது நீங்க எப்படி வந்து எங்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை சொல்லலாம் வாய்ப்பு இல்லை நோ சான்ஸ் கெடவை சொல்லியிருக்கலாமா சொல்லியிருக்கலாம் ஒரு கன பொழுதிலே 
ஒரு சாதாரண பெண்மணியாக யோசிக்கிறார் இது எங்கனம் ஆகும் நானோ நானோ கணவனை அறியேனே அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நீ எனக்கு கல்யாணமே ஆகல மன ஒப்பந்தம் மட்டும் தான் இருக்கு என்னைக்கு கழுத்துல தாலி ஏறுதோ அன்னைக்கு தான் அது நிஜம் அப்படி இருக்கும் போது நானோ கணவனை அறியேனே ஒரு கன்னி பெண் ஆயிற்று ஒரு சின்ன பொண்ணு ஆயிற்று ஏற்கனவே எனக்கு மன ஒப்பந்தம் ஆயிருக்கு என்னுடைய மொய்சனுடைய சட்டப்படி பார்க்கிற போது இதையெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க திருமணத்திற்கு முன்பாகவே ஆணும் பெண்ணும் கூடி ஒரு உறவை கொண்டு அவர்கள் குழந்தையை கருவுற்றிருக்கிறார்கள் சொன்னால் மொய்சன் சட்டப்படி கல்லால் எரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் யோசித்து பார்க்குறாங்க ஏன்னா அன்னை மரியா மா மறைநூலை படித்திருக்க வேண்டும் மொய்சனுடைய சட்டங்களை தெரிந்திருக்க வேண்டும் நாகரீகத்தின் நாகரீகத்தினுடைய பண்பாட்டினுடைய எல்லா காரியங்களையும் அவர்கள் சமுதாயத்தினுடைய எல்லா மாற்றங்களையும் அவர் அறிந்திருக்க வேண்டும் ஒரு செகண்ட்ல எல்லாம் ஓடுது கட 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 ஓடுது ஒரு பக்கம் சமுதாயம் என்ன என்னை பேசும் இன்னொரு பக்கத்திலே நாகரீகமா இது நான் அடுத்தவனுக்கு மனைவியாக போகிற என்னை நீங்கள் கேட்கிறீர்களே இது நாகரீகமா அநாகரீகம் அல்லவா எப்படி இருக்கிற போது ஒரு பக்கம் சமுதாய ஓட்டம் இன்னொரு இடத்துல நாகரீகமான ஒரு ஓட்டம் இன்னொரு புறத்திலே மொய்சனுடைய சட்டம் என்னோட என்னுடைய குடும்ப கௌரவம் என் அம்மாவும் என் அப்பாவும் தள்ளாத வயதில் என்னை பெற்றெடுத்திருக்கிறார்கள் ஆண்டவருக்காக அர்ப்பணிப்பதற்காக என்னை அர்ப்பணிப்பதற்காக நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி இருக்கிற போது நீங்க திடீர்னு ஒரு குண்டு போட்டாபடி உன் வயிற்றிலே ஒரு குழந்தை பிறக்கும் அது தூயது என்று சொல்லுகிறீர்களே நான் கணவனோட எந்த உறவும் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி குழந்தை பெற்றெடுக்க முடியும் ஒரு சாதாரண பெண்மணியை போல யோசிக்கின்றார்கள் ஆனால் கடவுள் சொல்லுகிறார் அருள்மிக பெற்ற மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் பேறு பெற்றவர் நீரே உம் வயிற்றில் உருவாகும் குழந்தை தூயதே தூய ஆவி உன் மீது நிழலிடும் அந்த தூய ஆவியின் வல்லமையாலே அந்த கரு உருவாகும் அலுலுயா பிரைசலார் எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி யாராரும் நம்பிக்கையோடு வந்திருக்கிறீர்கள் அவங்க எல்லாம் அலுலுயா சொல்லுங்க அன்பக்குரியவர்களே அன்னை மரியாவை கடவுள் எப்படி சிறப்பாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் யோசித்து பாருங்க ஒரு சாதாரண பெண்மணி போல மடமட மடமடம் ஓடுது கண்ணுக்குள்ளாக ஒரு பக்கம் சமுதாயம் இன்னொரு பக்கம் நாகரீகம் இன்னொரு பக்கம் மொய்சனுடைய சட்டம் இன்னொரு பக்கம் திருச்சபையினுடைய சட்டம் இது இப்படி எப்படி எல்லாமே ஓடுது ஆனால் எல்லாத்தையும் யோசிச்சுட்டு கடைசியா சொல்றாங்க இதோ இதோ ஆண்டவருடைய அடிமை உமது வார்த்தையின்படியே எனக்கு ஆகட்டும் இதோ ஆண்டவருடைய அடிமை உமது வார்த்தையின்படியே எனக்கு ஆகட்டும் தை வில் பி டன் தை வில் பி டன் உம் சித்தம் என்னில் நிறைவேறட்டும் கொடுத்துட்டாங்க வாக்கு கொடுத்துட்டாங்க எல்லாத்தையும் படம் பிடிச்சு ஓட்டி காமிச்சிட்டாரு தூயாவி உன் மீது வரும் வல்லமை உண்மையில் நிழலிடும் ஆதலால் பிறக்க போகும் குழந்தை தூயதாக இருக்கும் ஆகவே நீ எதை குறித்தும் கவலைப்படாதே இதோ ஆண்டவராக கடவுள் நான் உன்னை அழைக்கிறேன் நீ எனக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று என்னுடைய மகனை பெற்றெடுப்பதற்கு உன் வாழ்க்கையை தியாகம் செய்ய வேண்டும் உன்னுடைய கரு கர்ப்பத்த கர்ப்ப பையை எனக்கு என்னுடைய மகன் பிறப்பதற்கு கடனாக கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் உடனே கடைசியாக எல்லாத்தையும் யோசித்து பார்த்துட்டு ஓட்டி காமிக்கிறாரு கடவுள் எல்லாத்தையும் ஓட்டி காமிக்கிறார் வானதோதர் வழியாக ஓகே இப்படி தான் அப்படின்னு சொன்னா என் வழியாகத்தான் மனு குலத்தை மீட்க போகிற மெஸ்ஸியா பிறக்க போகிறார் என்று சொன்னால் நான் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் சமுதாயம் என்ன என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்லை என்னுடைய கணவராக வரப்போகிற என்னுடைய சூசிய பேர் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்லை என் குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்கள் எப்படி வாரி தூற்றி இறைத்தாலும் பரவாயில்லை மொய்சன் சட்டப்படி என்னை கண்ணால் இருந்து கொன்றாலும் பரவாயில்லை ஆனால் ஆண்டவருடைய திட்டத்தை நான் நிறைவேற்றுவதற்கு இதோ நான் தயாராக இருக்கிறேன் யோசித்து பாருங்க ஒருவேளை கடவுள் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு அழைப்பு கொடுத்திருந்தா உடனே சொல்லு இப்ப சொல்லுவீங்க கண்டிப்பா கடவுளே வந்து கூப்பிடுறாருன்னு போது நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிருவேன் ஏன்னா என்னைக்கு என் பண்டாட்டி காலத்துல தாலியை கட்டணும் அன்னையில இருந்து சனி பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்குது சுத்திக்கிட்டே இருக்குது நிறைய நேரத்தில் அப்படிதான் யோசிப்பாங்க என்னைக்கு இவருக்கு நான் கழுத்தை நீட்டணும் அன்னையில இருந்து ஒரு சுகத்தை காணல ஒன்னத்தை காணல எதக்கத்தான் நான் இதை இவரை கட்டிக்கிட்டு எண்ணத்தை கண்டேன் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கு இந்த பக்கமும் இருக்கு இந்த பக்கமும் இருக்கு அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில இந்த பக்கம் இன்னொரு இடி இறங்குது யாருக்கு இன்னொருத்தருக்கு இடி இறங்குது யாருக்கு சூசியப்பருக்கு இடி இறங்கிருச்சு ஆஹா வச்சுட்டாயா வச்சுட்டாயா எனக்கு பெரிய 
ம் யோசிக்கிறார் சரி நல்ல பொண்ணாச்சே எப்படியெல்லாம் கனவு கண்டிருப்ப இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் அவங்களுக்கு எந்த திங் மனசு பாருங்கள் நம்மளாம் தான் என்ன நினச்சிருப்போம் நிறைய காரியங்களை பண்ணால் இந்த டிவியில் பார்க்குற நிறைய நிகழ்ச்சிகளை ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஒரு தலை காதலாகவும் போகுது இருதலை காதலாகவும் போகுது காலப்போக்கில் கசப்புணர்வு ஏற்படுகிற போது நீ எனக்கு கிடைக்கலன்னா யாருக்குமே கிடைக்கூடாது ஊடு வாசிட ஊத்து என்னென்ன பண்ணு குத்து வெட்டு கொலை எல்லாம் நடக்குது ஆனால் சூசியப்பரிங்க எவ்வளவு நீதிமான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற விவிலயத்தில் அவர் ஒரு நீதிமானாகவும் நேர்மையாளராகவும் கடவுள் பக்தி நிறைந்தவராகவும் இருந்ததால் அன்னை மரியாவுக்கு எந்த விதமான கலங்கமும் ஏற்படாமல் அவரை எப்படி விலக்கிவிட வேண்டும் மறைவாக விலக்கிவிட வேண்டும் யாருக்கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் வரக்கூடாது எந்த கலங்கமும் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது மொய்சன் சட்டப்படி அவரை கல்லால் இருந்து கொள்ளக்கூடாது ஏனென்றால் எனக்கு தெரியும் எனக்கு மனைவியாக வரப்போகிற என் மரியாவை பற்றி எனக்கு நன்றாக தெரியும் ஆகவே அவர் நல்ல பொண்ணு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை கடவுள் கூப்பிட்டிருக்கிறார் ஆட்டங்குது ஆகவே அவளை மறைவாக விளக்க வேண்டும் அவள் எந்த தொந்தரவும் பண்ணக்கூடாது அவர் பேருக்கு எடுக்கக்கூடாது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது என்று சொல்லி யோசித்து கொண்டு ஒரு பக்கத்தில் என் கணவனை கடவுள் மண்ணளி போட்டாரேன்னு ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இந்த பெண்மணி எப்படியாவது அவங்களுக்கு எந்த கலங்கமும் இல்லாமல் அவரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று இன்னொரு பக்கத்தில் நிற்கிறார்கள் இப்படி யோசித்து கொண்டிருக்கிற போதுதான் கடவுள் வானதோதர் வழியாக அவரை எச்சரிக்கிறார் யோசிப்பே நீ நினைக்கிறது சரிதான் நானும் இருந்தா அப்படிதான் யோசிச்சிருப்பேன் நீ நினைக்கிறது சரிதான் மனித கண்ணோட்டத்தின்படி பார்க்கிற போது நீ நினைப்பது சரியே எனக்கு துரோகம் செய்து விட்டார் எப்படி அவர்கள் இன்னொருத்தருக்கு நான் குழந்தையை பெற்றெடுப்பதற்கு தன்னுடைய உதரத்தை கடன் கொடுக்க முடியும் ஏன் கொடுக்க வேண்டும் ஏன்னா எனக்கு ஏற்கனவே நிச்சயமாச்சு சொல்ல வேண்டியதானே ஏன் சொல்லல எங்க அப்பா அம்மா வற்புறுத்திட்டாங்க அதனால வேற வழியே இல்லை நீ வேற பொண்ணு பார்த்துக்கோ நீ வேற மாப்பிள்ளைய பார்த்துக்கோ அப்படி அல்ல யோசித்து பார்த்து கொண்டு இருக்கிற வேலையில நீ நினைக்கிறதெல்லாம் சரிப்பா ஆனால் இது இறை திட்டம் அல்ல கடவுளுடைய திட்டம் அல்ல இது கடவுளுடைய செயல் அல்ல மாறாக இது கடவுள் உனக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆசிர்வாதம் இதோ நீ ஒருவேளை மறை மரியாவை கல்யாணம் செஞ்சிருந்த விவிலியத்தில் இடம் பெற்றிருப்பார்களா ரெண்டு பேரும் அன்னை மரியாவும் சூசியப்புற விவிலியத்தில் இடம் பெற்றிருப்பார்களா இல்லவே இல்லை ஆனால் இன்று அகில உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை திருச்சபையில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் ஏசு கிறிஸ்துடைய தாய் மரியா ஏசு கிறிஸ்துடைய தந்தை யோசிப்பு என்கிற சூசியப்பர் என்று சொல்லி இன்றும் நாம் அவரை வணங்குகிறோம் என்று சொன்னால் கடவுள் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிற சிறப்பான அருள் ஏனென்றால் விவலித்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற சூசியப்பர் ஒரு நீதிமானாக இருந்தார் ஒரு நேர்மையாளராக இருந்தார் கடவுள் பக்தி நிறைந்தவராக இருந்தார் அவர் தச்சு தொழிலை செய்து கடின உழைப்போடு குடும்பத்தை பேணி காத்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் கடவுள் சொன்ன உடனே விழித்தெழுந்து தன் மனைவி மரியாவை ஏற்றுக்கொண்டார் இயேசுவனுடைய வளர்ப்பு தந்தையாக மாறினார் என்று சொல்லி இதெல்லாம் பார்க்கிற போது இந்த ரெண்டு பேரும் நமக்கு தருகிற செய்தி மிகச்சிறந்தது தந்தையாகி இந்த சோசியப்பர் தாயாகி அன்னை மரியா இந்த ரெண்டு பேரும் குடும்பத்திலே எவ்வளவு காரியங்களை செய்திருக்கிறார்கள் சொல்லி பார்க்கிற போது நிறைய தியாகங்களை செய்திருக்கிறார்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை வளர்ப்பதற்கும் ஏசு கிறிஸ்துவை பெற்றெடுப்பதற்கும் ஏசு கிறிஸ்துவை காப்பாற்றுவதற்கும் ஏசு கிறிஸ்துக்கு தன்னுடைய பணிவாழ்வின் இறுதி மூச்சை விடுகிற வரை அன்னை மரியா மீட்பின் இரட்சகையாக மீட்பு தாயாக உடன் இருந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாம் ஒரு கற்பனை கனவுகளோடு போனாங்க எல்லாம் போச்சு ஏசுநாதர் பிறந்துட்டார் வளர்க்குற சூழ்நிலையில பிறந்தவ பிறந்தது பிறந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் பிரச்சனை பிறந்த பின்னாடியும் பிரச்சனை வளரும் போதும் பிரச்சனை வளர்ந்த பின்னாடியும் பிரச்சனை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற போதும் பிரச்சனை சிலுவையில தொங்கி கொண்டிருக்கிற போதும் பிரச்சனை எல்லாத்தையும் பார்க்கிற போது அன்னை மரியா பல வியாகுலங்களை அனுபவித்திருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற விவிலியத்துல ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் நான் உங்கள் கண்ணு முன் முன்பாக விட்டு செல்ல விரும்புகிறேன் அன்புக்குரியவர்களே அன்னை மரியா ஒரு தியாக தாயாக நம்மை உருவெடுக்க வந்து கொண்டிருக்கிறார் எப்படி என்று சொன்னால் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு உதாரணத்தின் வழியாக ஒரு சாதாரண நிகழ்வு தான் அது ஒரு தாய்க்கு ஒரே ஒரு மகன் 
அந்த மகனை செல்லமாக வளர்த்தார் ஏனென்றால் தாய் தன்னுடைய மகனை பெற்றெடுத்த உடனே தந்தை காலமாகி விட்டதால் அவரை கண்ணும் கருத்துமாக பாதுகாத்து வளர்த்து கொண்டு வருகிறார் வருகிறார்கள் கையில் காசு இல்லை கணவருடைய உழைப்பு நமக்கு கிடைக்கவில்லை அவருடைய அன்பும் ஆதரவும் கிடைக்கவில்லை தன்னுடைய பிள்ளை அனாதி ஆகிவிடக்கூடாது என்பதற்காக எல்லா தியாகங்களையும் செய்து வளர்த்தெடுக்கிறார் அந்த குழந்தை வளர்ந்த பிற்பாடு ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு நல்லது எது கெட்டது என்பது நல்லது எது கெட்டது எது என்று தெரிந்து கொள்வோருக்கும் வருவதற்கு முன்பாக தன் தாயை பார்த்து முகம் சுழித்து கொண்டே இருக்கிறார் அவ்வப்போது என்னடா இது எங்க அம்மா இப்படி இருக்காங்களே முகமெல்லாம் வெள்ள வெள்ளையா இருக்கு கை காலெல்லாம் வெள்ள வெள்ளையா இருக்குது ஒரு மாதிரி ஓரமாக இருக்கிறதே எப்படி என்னுடைய தாய் என்று சொல்லிக் கொள்வது எனக்கு அருவறுப்பாக இருக்கிறது என் தாயை பார்ப்பதற்கு அருவறுப்பாக இருக்கிறது கேட்கலாமா வேணாமா என்ன ஆயிருக்கும் என்று யோசித்து கொண்டே வருகிறார் ஒரு நாள் சட்ட என்று கேட்டே விடுகிறார் அம்மா என்று கேட்டு இந்த அன்னைக்கு எப்படியாவது இந்த காரியத்தை கேட்கவில்லை என்று சொன்னால் என் மண்டை வெடிச்சிடும் அம்மாவும் ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டே இருக்காங்க ஏன்னா குழந்தையை தாய் அறிவார்கள் வளர்கிற சூழ்நிலையில் எப்படி இருக்கும் குழந்தைகள் இருக்கும்போது எவ்வளவு பாசமாக இருந்தான் எவ்வளவு அன்போடு என்னை அரவணைத்தான் கட்டி பிடித்து முத்தமிட்டான் ஆனால் இப்போது கொஞ்சம் வளர்ந்த பிற்பாடு என்னை விட்டு தள்ளி தள்ளி போய் கொண்டிருக்கிறானே என்னவாக இருக்கும் என்று தாயும் யோசித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் தனது அன்பு மகன் உடனடியாக அந்த கேள்வியை தடுக்கிறான் அம்மா உங்களை பார்க்கறதுக்கு எனக்கு அருவறுப்பாக இருக்கு உங்கள் பக்கத்தில் வர்றதுக்கு எனக்கு அருவறுப்பாக இருக்கு அங்கங்கே வெண்புள்ளி போல இருக்கிறது ஒரு பக்கம் கலராக இருக்குது இன்னொரு பக்கம் கலராக இருக்குது இந்த பக்கம் அப்படி எப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப உங்களை பார்க்கறதுக்கு அருவறுப்பாக இருக்குது பக்கத்தில் வர்றதுக்கே எனக்கு பிடிக்கல கொமட்டிக்கிட்டு வருது என்று சொல்லுகிறாங்க ஏன் என்னவாக இருக்கும் ஏன் இப்படி மாறினீங்க எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது என்று சொல்லுகிறாங்க அப்போது தான் இது எப்படி ஆச்சு உனக்கு தெரியுமா மகனே நீ பிறந்த உடனே உன் தந்தை இறந்து போய்விட்டார் உன்னை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக உன்னை தொட்டிலே போட்டு விட்டு அந்த ஏனையில போடுவாங்க ஏனன்னு சொல்லுவாங்க குழந்தையை தாளாட்டுவதற்காக அந்த தோங்க வைக்கிறதுக்காக சொல்றாங்க இல்லைங்களா ஏனை கட்டி போட்டுட்டு நான் வேலைக்கு சென்று விடுவேன் நீ உறங்கி கொண்டிருப்பாய் ஒரு நாள் அப்படி போட்டு விட்டு மாலையிலே வருகிற போது அந்த வீடு முழுவதுமாக தீப்பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தது என்னுடைய ஒரே குடிசை ஓலை குடிசை அதுவும் எரிந்து கொண்டிருந்தது நீ உள்ளே தூங்கி கொண்டிருப்பதை நான் அறிந்தேன் அலறி அடித்து கொண்டு ஓடி வந்தேன் யாராவது என் மகனை காப்பாற்றுங்கள் என்று கத்தினேன் கதறினேன் அழுதேன் விழுதேன் புரண்டேன் ஆனால் யாருமே அந்த எரி கொழுந்து விட்டு எரிகிற அந்த வீட்டுக்குள்ளாக யாருமே உள்ளே நுழைய முன் வரவில்லை என் மனதை கண்ணாக்கி கொண்டு உன்னை மட்டுமே நான் நினைத்தேன் ஆகவே எல்லாவற்றையும் முதறி தள்ளிவிட்டு ஓடோடி சென்று உன்னை அள்ளி அணைத்து கொண்டு ஓடி வருகிற சமயத்திலே என் மீது பட்ட அந்த நெருப்பு தணல்களால் உருவான இந்த தீக்காயங்களின் வெளிப்பாடுதான் இவையெல்லாம் இப்போது சொல் மகனே என்னை பார்த்து உனக்கு அருவறுப்பாக இருக்கிறதா என்னை பார்க்க உனக்கு அசிங்கமாக இருக்கிறதா அம்மாவை ஓடி போய் கட்டி அணைத்து கண்ணீர் விட்டு கதறி அம்மா நான் தெரியாம செஞ்சுட்டேன் தெரியாம பேசிட்டேம்மா என்னை மன்னிச்சிருங்க என்று சொல்லி அம்மாவை இருக பற்றி பிடித்து கொண்டானா ஒரு சாதாரண தாய் தன் குழந்தையை காப்பாற்றுவதற்காக வளர்ப்பதற்காக எப்படியெல்லாம் தியாகம் செய்கிறார்கள் என்று யோசித்து பாருங்கள் இன்றைய காலகட்டங்களிலே ஐந்து பிள்ளைகளை பெற்ற தாய் ஐந்து பிள்ளைகளையும் தந்தை இறந்து போனாலும் பிள்ளைகளை காப்பாற்றுவா பிச்சை எடுத்தாவது காப்பாற்றுவாங்க எப்படியாவது உழைச்சி பத்து பாத்திரம் சேர்ப்ப தேய்ச்சாது எங்கேயாவது வேலை செஞ்சாது தன் பிள்ளைகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவே உழைப்பார்கள் தன் வாழ்க்கையை தியாகம் செய்வார்கள் ஆனால் அந்த பிள்ளைகள் படித்து பட்டம் பெற்று வளர்ந்து வாழ்க்கையில பல நிலைகளுக்கு மேலே போன பிற்பாடு ஐந்து பிள்ளைகளும் சேர்ந்து ஒரு தாயை பார்ப்பாங்களா பார்க்க மாட்டாங்களா பார்ப்பாங்களா இந்த காலகட்டங்களிலே இல்லை நிறைய குடும்பங்களில ஒரு தாய் ஐந்து பிள்ளைகளை வளர்த்தால் ஆனால் ஐந்து பிள்ளைகளும் சேர்ந்து ஒரு தாயை அனாத ஆசிரமத்தில் கொண்டு போய் விட்டுறாங்க 
நீ பாரு ஒரு மாதம் நீ ஒரு மாதம் பாரு நீ ஒரு மாதம் பாரு நீ ஒரு மாதம் பாரு என்று சொல்லி குழந்தை எங்கெங்கோ விட்டு விடுகிறார் அந்த தாய் இதுக்காக நான் பெற்றேன் இதுக்காக நான் தவம் இருந்து பெற்றேன் இதற்காகவா நான் உழைத்தேன் இதற்காகவா நான் ஓடோடி உழைத்து என் வயிற்றை கட்டி வாயை கட்டி எல்லாவற்றையும் படிக்க வைத்து நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வந்து என்னை இப்போது அண்ணாதே ஆசிரமத்தில் அண்ணாதையாக விட்டு விட்டு சென்று விட்டு இருக்கிறார்களே எங்க இருந்தாலும் என் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கட்டும் இதுதான் தாய் இந்த ஒரு சாதாரண தாய்க்கு இவ்வளவு தியாக முயற்சிகள் இருக்கிறது தியாக செம்மல்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த அகில உலகத்தை படைத்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்த அன்னை மரியா எல்லா தாய்மார்களுக்கும் மேலாக சிறந்த தாயாக இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அலிலுயா ரெண்டே காரியம் ஒன்று இயேசுவை பெற்றெடுக்க போகிறார் என்று தெரிந்த உடனே அகஸ்து சீசர் கட்டளைப்படி எல்லோரும் தங்களுடைய அங்காங்கே இருக்கிற எல்லா ஊர்களிலும் இருக்கிறவர்கள் தங்களுடைய சொந்த ஊர்களுக்கு போய் தங்களுடைய பெயரை பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கட்டளை பிறப்பிக்கின்றான் அகஸ்து சீசர் வெவ்வேறு நாடுகளிலே வெவ்வேறு இடங்களிலே வெவ்வேறு பணிகளுக்காக சிதறி போனவர்கள் எல்லாம் அங்கே ஒன்றாக கூடி வருகிறார்கள் தங்களுடைய சொந்த நாடு எருசிலேமுக்கு வருகிறார்கள் அங்க எருசிலேமுக்கு வருகிற சமயத்திலே தான் அன்னை மரியா என்னவா இருந்தாங்க பேரு காலம் முற்றிருந்தார் கர்ப்பிணியாக இருந்தார் சோசியப்பர் அந்த அன்னை மரியாவை கழுதையின் மீது அமர்த்தி அந்த காலகட்டத்தில் அதுதான் வாகனம் அதன் மீது அமர்த்தி காடு மலைகளை கடந்து கடும் பணியிலும் குளிரிலும் வெயிலிலும் அன்னை மரியாவை தன் சொந்த ஊருக்கு அழைத்து வருகிறார்கள் நான் இயேசுனுடைய தாய் ஆண்டவருடைய தாய் இறைவன் என்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் ஆகவே இதெல்லாம் எனக்கு இருக்கக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எல்லாமே நடக்கணும் உட்காந்து இடத்துல நடந்திருக்கணும் எல்லாமே அப்படின்னா ஓகே இல்லைன்னா நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் தியாகத்தின் மொத்த உருவமாக இருக்கிற அன்னை மரியா எல்லாத்தையும் கடவுளுக்காக தேர் தாங்கி கொண்டார் ஏன் ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னாங்க கடைசியா கடவுளுடைய கட்டளைகளுக்கு இதோ ஆண்டவருடைய அடிமை உமது வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆகட்டும் அந்த வார்த்தையை வாழ்நாள் இறுதி மூச்சு வரை உறுதியாய் கடைபிடித்தார்கள் எனவே எல்லாவற்றையும் அனுபவித்துக் கொள்கிறார்கள் ஏசுனார் பிறந்துட்டார் பிறக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை கொண்டு போய் ஒதுக்கு புறத்தில் பிறக்க வச்சார் குழு குளிரில் பிறந்தாச்சு எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு வானதர்கள் வர்றாங்க ஆகா விண்ணுலக தேவன் மண்ணுலகிலே இறங்கி வந்திருக்கிறார் வல்லமை மிக்க தேவன் வானாதிகாரம் கொண்ட தேவன் ஏதோ இந்த மாட்டு தொழுவத்திலே பிறந்திருந்தாலும் இங்கிருந்து தான் மெசியாவாக இந்த உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்த போக போகிறார் என்று எல்லாம் வானதர்கள் ஆடி பாடி உன்னதங்களிலே தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகுக பூவுலைகள் நல்மனதோருக்கு அமைதி உரித்தாகுக இதோ இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்து விட்டார் என்ற செய்தியை வானதர்கள் வழியாக எல்லா மக்களுக்கும் அறிவிக்கிறார்கள் தூதர்கள் வருகிறார்கள் இடையர்கள் வருகிறார்கள் எல்லோரும் வந்து இயேசுவை வணங்கி விட்டு செல்கிறார்கள் ஆகா எல்லாத்தையும் மரியா உள்ளத்திலே வைத்து சிந்தித்துக் கொண்டு வந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கையில குழந்தைய தூக்கிட்டு போய் காணிக்கையாக கொடுக்கிறார்கள் காணிக்கையாக கொடுக்க இதோ உமது உள்ளத்தை ஒரு வால் ஊடுருவும் என்று சிமியோன் இயேசு கிருசை கையிலே ஏந்தி கொண்டிருந்த போதும் கூட அங்கே சொல்லுகிறார் அன்னை மரியா தான் கேட்டதையும் தான் கண்டதையும் உள்ளத்திலே வைத்து சிந்தித்துக் கொண்டு வந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விவிலியத்திலே அப்படி என்றால் இறுதி கட்டத்திலே இந்த நச்செய்தில் வருகிறது மிக அழகாக அதை அப்புறம் சொல்கிறேன் எதோ எதையோடு இந்த கா காரியத்தோடு இணைத்து சொல்கிறேன் அன்னை மரியா சிறந்த ஒப்பற்ற உன்னதமான தியாகத்தாய் என்பதற்கு சிறந்த செம்மல் என்பதற்கு இதைவிட வேறு காரியம் இருக்கக்கூட முடியாது தொடக்கத்திலிருந்து என்னைக்கு இதோ ஆண்டவருடைய அடிமை என்று சொன்னார்களோ உமது வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆகட்டும் என்று சொன்னார்களோ அந்த மணித்தொழிலிருந்து ஒவ்வொரு கட்டமாக நகர்ந்து சென்று கொண்டே இருக்கிறது ஏசுநாதர் கல்வாரி மலையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் எல்லா சீடர்களும் ஓடி போய்விட்டார்கள் யோவானை தவிர ஒரு சில சீடர்கள் தூரத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கல என்ன நடக்குது ஏசுனார் கீழே இறங்கி வருவாரா நமக்கு மீண்டும் மீட்பு கொடுப்பாரா அல்லது நமக்கு மீண்டும் நம்ம அழைத்து கொண்டு ஆங்காங்கே அவர்களோடு போவோமா எப்படி அரசியல் தலைவர்கள் வருகிற போது பத்து கார் பதினஞ்சு கார் வருது அதே போல ஏசுநாத் வரும்போது மக்கள் கூட்டம் வருகிற போது ஏசுநாதை சூழ்ந்து இருக்கிற போது நமக்கு எந்த ஒரு கிஃப்ட் இருக்குமே என்று சொல்லி கொண்டு நினைத்தார்கள் ஆனால் அன்னை மரியாவும் மகதள நாட்டு மரியாவும் ஒரு சில பெண்களும் ஏசுனுடைய காணடிகளிலே நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் 
எல்லாம் நினைத்து பார்க்கிறார் அன்னை மரியா எப்படியெல்லாம் செய்தி சொல்லப்பட்டது எப்படியெல்லாம் நான் அனுபவித்தேன் எப்படியெல்லாம் இறைமகனை வளர்த்தேன் வளர்த்தெடுத்து வாழ்வுக்காக பணி வாழ்வுக்காக நான் அர்ப்பணித்தேன் இப்பொழுது எப்படி தொங்கி கொண்டிருக்கிறார் என்றெல்லாம் யோசித்து பார்க்கிற வேலையிலே அன்னை மரியாவின் உள்ளத்திலே பல கேள்விகள் எழுந்திருக்கலாம் இதுக்காக என்னை கூப்பிட்ட இந்த அகோரமான காட்சியை காண்பதற்காகவும் என்னை அழைத்தாய் ஆண்டவரே ஏன் இதற்காக அழைத்தாய் என்னுடைய ஒரே மகனை இந்த கோலத்தில் பார்ப்பதற்காக என்னை உருவாக்கினா என்று சொல்லி அன்னை மரிய அங்கலாய்த்திருக்கலாம் ஆனாலும் இறைவனுடைய திட்டம் இதுதான் என்று சொன்னால் அதையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அன்னை மரியா எல்லாவற்றையும் உள்ளத்திலே நிறுத்தி சிந்தித்து கொண்டு வருகிறார் இந்த பாடுகளின் வழியாகத்தான் இந்த துன்பத்தின் வழியாகத்தான் இந்த அகோரமான சிலுவை சாவின் வழியாகத்தான் மனுக்குலத்திற்கு மீட்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கடவுள் சொன்ன வார்த்தை இன்று இப்போது நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அன்னை மரியா எல்லாவற்றையும் உள்ளத்திலே வைத்து சிந்தித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் தியாகத்தின் மிகச்சிறந்த தாயாக வழிகளையும் வேதனைகளையும் விரக்தியான சூழ்நிலையும் எல்லாவற்றையும் உள்ளத்தில் வைத்து சிந்தித்துக் கொண்டு வருகிறார் ஏன் என்னை அழைத்தாய் எதற்காக என்னை அழைத்தாய் இந்த மீட்பு திட்டத்தில் எனக்கு என்ன பங்கு இருக்கிறது எப்படி எல்லாம் நான் இந்த காரியங்களை எல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றா என்னை அழைத்தீர்கள் என்று சொல்லி பல கேள்விகள் மனதிற்குள்ளாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் என்னை அழைத்திருக்கிறார் ஆகவே ஆண்டவருடைய வாழ்வுக்கு நான் சாட்சியாக மாற வேண்டும் என்று சொல்லி அன்னை மரியா எல்லாவற்றையும் சிந்தித்துக் கொண்டு வந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இறுதியாக அன்பு கூறியவர்களே நீங்களும் நானும் எங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறோம் எவ்வளவு பெரிய தியாகங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் குடும்பத்திலே தனிப்பட்ட வாழ்விலே பணித்தலங்களிலே அழைக்கப்பட்ட வாழ்விலே அர்ப்பண வாழ்விலே நாம் எங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறோம் அன்னை மரியா சிறந்த தியாகத்தின் திருவுருவாக இருக்கிற போது நாம் யாருக்காக எதற்காக எப்படி தியாகம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் யோசித்து பாருங்கள் எதற்காக வந்திருக்கிறோம் அம்மா அளமான வாழ்வு கிடைக்க வேண்டும் சுகமான வாழ்வு கிடைக்க வேண்டும் நான் எதிர்பார்க்கிற நற்காரியம் நிறைவேற வேண்டும் என்று சொல்லாம் சொல்லி நல்லதை மட்டுமே நாடி வந்திருக்கிறோமா அல்லது கடவுள் கொடுக்கிற ஒவ்வொரு சோதனையிலும் கடவுள் யுரோமையிற்கு எழுதி புத்தகங்கள் மிக அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பவுலுடைய யாரையும் அவரவர் சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே சோதிப்பது கிடையாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்றா நமக்கு ஒரு சோதனை வருகிறது பிரச்சனை வருகிறது போராட்டம் வருகிறது ஒரு நோய் நொடி வருகிறது சொன்னால் இதன் வழியாக கடவுள் எனக்கு ஏதோ ஒரு செய்தியை கொடுப்பதற்காக என்னுடைய விசுவாசத்தையும் இறை நம்பிக்கையும் இன்னும் ஆழப்படுத்துவதற்காக உறுதிப்படுத்துவதற்காக கடவுளை இன்னும் நாடி வருவதற்காகத்தான் இதை கொடுத்திருக்கிறார் என்பதிலே நாம் மறந்துவிடக் கூடாது ஆகவே அன்பு குறைவர்களே தொடர்ந்து இந்த திருப்பலையிலே நாம் நம்மை ஒப்பு கொடுத்து மன்றாட நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் எப்பேற்பட எதிர்பார்ப்பு நிலையில் இருந்தாலும் நம்பிக்கையோடு வருகிற அத்தனை பேருக்கும் அன்னை மரியா சிறந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க போகிறார் ஆகவே இந்த திருப்பலியானது வெறுமனே ஜபங்களில் எல்லாம் மிகப்பெரிய ஜபமாக கருதப்படுகிறது ஆகவே நம்பிக்கையோடு வருகிற ஒவ்வொருவருக்கும் நலம் கொடுக்க அன்னை மரியாவின் வழியாக ஆண்டவர் காத்திருக்கிறார் நம்முடைய நம்பிக்கை எங்கே இருக்கிறது யார் மீது வைத்திருக்கிறோம் நாம் வைத்திருக்கிற பொண்ணின் மீதா பொருளின் மீதா அல்லது சொத்து சுகங்களின் மீதா ஆடம்பரமான வாழ்க்கையின் மீதா அல்லது நாம் வைத்திருக்கிற வாகனங்களின் மீதா அல்லது எல்லாவற்றையும் கொடுத்த இறைவன் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையிலே என்னை இந்த நிலைக்கு வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு திட்டம் சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் அதிகமாய் நான் இயேசுவை நாடி வர வேண்டும் இன்னும் அதிகமாய் நான் நம்பிக்கை பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் என்னை இந்த நிலையில வைத்திருக்கிறார் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து இந்த திருப்பலையில பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருப்போம் எப்ப பார்த்தாலும் முதல்ல நன்றி சொல்லுங்கள் எதற்கெடுத்தாலும் நன்றி சொல்லுங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் நன்றி சொல்லுங்கள் எப்பொழுது மகிழ்ச்சியா இருக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மற்றவை அனைத்தும் உங்களுக்கு இறைவன் தாராளமாய் கொடுப்பார் ஆகவே நம்பிக்கையோடு இந்த திருப்பலையில கலந்து கொண்டு அன்னையினுடைய அருளை பெற தொடர்ந்து முயற்சி எடுப்போம் அன்னையின் அருளும் ஆசீரும் பாதுகாப்பும் பராமரிப்பும் உடனிருப்பும் தெய்வீக திருக்கிருபையும் பரிந்துரையும் உங்களோடும் உங்கள் குடும்பங்களோடும் என்றும் இருந்து நீங்கள் விரும்பி தேடுகிற நன்மைகள் அனைத்தையும் அன்னை மரியா உங்களுக்கு நிறைவாக கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்
ரெண்டரை லட்சம் ரூபா வந்து பணம் கட்ட வேண்டியதாக இருந்துச்சு அந்த டைமில் வந்து எனக்கு பணம் வந்து கிடைக்கவே இல்லை நானும் எங்கெங்கே கேட்டு பார்த்துட்டேன் எனக்கு பணமே கிடைக்கல அதனால் மாதா கிட்ட வந்து நான் இருந்த இடத்துலே பொருத்தனை செஞ்சுக்கிட்டேன் மாதாவே என் பொண்ணை அனுப்புறதுக்காக எனக்கு பணம் தேவைப்படுது அந்த ப பணத்தை நீங்கள் உதவி பண்ணால் நான் வந்து உங்களுக்கு சாட்சியாக வந்து நான் சொல்லிடுறேன் நான் வேண்டிக்கிட்டேன் ரெண்டே நாளில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவங்க மூலியமாக ரெண்டரை லட்ச ரூபா பணம் கொடுத்து என் குடும்பத்தை மாதா உதவி செஞ்சதுக்கு கொடான கோடி நன்றி மா ஏசுவிக்கே புகழ் ஏசுவிக்கே நன்றி மரியே வா பெங்களூர்லேருந்து வரேன் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு மூணு மாதமாக கால்வெளி ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது சரி ரொம்ப வலிமா அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் தினந்தோறும் சர்ச்சுக்கு போவேன் என்னால் போக முடியல டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்டேன் டாக்டர் ரெண்டு காலம் தேய்மான ஆயிருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க ஒரு காலை பண்ணி அது அடுத்து அடுத்த கால ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க நான் முடியாமல் மாதாக்கிட்ட வந்து ப்ரேயர் பண்ணிட்டு போனேன் மாதாவே நீ தான் என் கால் சரி பண்ணணும் நான் எல்லாத்தையும் கேட்பேன் நான் கோயிலுக்கே நீ போக முடியாதா நான் இவ்வளோதானா அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் ரொம்ப கவலைப்பட்டேன் அன்றைக்கி இதே சனிக்கிழமை ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி நான் வேண்டிட்டு மாதாவே நான் ஊன்றியும் சாட்சி சொல்கிறேன் வேண்டியிருக்கேன் என் கால் வலி நீ எப்படி சரி பண்ணி எனக்கு தெரியாது ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டு நான் அழுது அன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு காலையில் சனிக்கிழமை காலையில் ஏனேச்சா என் கால் வலி எனக்கு கம்மியாக தெரிஞ்சிச்சு இன்னிலேருந்து நம்ம டெய்லி போகலாம் அப்படின்ட்டு கோயிலுக்கு போனால் முழங்கால் இட போட்டு முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சர்ச்சுக்கு போனேன் போன முழங்கால் இட்டேன் இன்றைக்கி மாதா சுற்று பிரகாரத்தில் வந்தேன் இன்னைக்கு மாதாக்கு நன்றி சொல்லுவது கொடான கோடி ஸ்தோத்திரம் நான் ம வேளாங்கண்ணி அலைவு மாசு டெய்லி பார்ப்பேன் திவ்யா நட்கனை உட்கொள்ள முடியலையே ஃபாதர்கிட்ட சொன்னால் வருவார்னு நினச்சேன் மாண்டா நம்ம ஆண்டவரை தேடி போனோம் அவரை வர வைக்கக்கூடாது அதே மாதிரி சீக்கிரம் என்ன மாதிரி மாதா என்ன சீக்கிரம் கோயிலுக்கு போய் கால ஆரோக்கியத்துக்கு மரியே வாங்க என் பேர் லியோ நாங்கள் பெங்களூர்லேருந்து வரோம் சின்ஸ் ஒரு டென் இயர்ஸாக நம்ம எங்கள் மாதா கிட்டே வரோம் டூ மந்த்ஸ் பேக் எங்கள் டேடிக்கு வேளாங்கண்ணிக்கு போகும்போது தஞ்சாவூரில் ஹார்ட் அட்டாக் ஆகிடுச்சோம் அவங்க ஃப்ரெண்டு கூட போகும்போது ஸோ டாக்டர் என்ன சொல்லிட்டாருங்க இஸ் இன் வெரி கிரிஸ்டிக்கல் ஸ்டேஜ்னு சொன்னாருங்க ஸோ நாங்கள் இங்கேருந்து ரிஸ்க் எடுத்துக்குன்னு மாதா கிட்ட நான் மாதா கிட்ட நான் வேடிக்கிட்டு போனேன் எங்கள் டேடி உயிரோடு கொடுக்கணும்னு அதே மாதிரி நாங்கள் அங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்து பெங்களூரில் ஓப்பனாக சர்ஜரி பண்ணும்போது கூட டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க ரொம்ப ரிஸ்க்குன்னு அப்போ நான் முட்டிக்கால் போட்டு மாதா கிட்ட வேண்டி இந்த மாதிரி சாட்சி சொல்கிறேன் வேண்டியிருந்துமே இப்போ எங்கள் டேடி நல்லபடியாக ஓப்பனாக சர்ஜரி பண்ணி ஜஸ்ட் டூ ஒன் டூ டூ மந்த்ஸ் ஆகுதுங்க இப்போ அவர் எங்கள் கூட ஒன்றா வந்து கார் அவரே ஓட்டிட்டு வந்திருக்கிறாரு மாதா கூடாது கோடி நன்றி மரியே வாழ்க என் பேர் நான்சி நான் பெங்களூர்லேருந்து வந்துட்டுருக்குறேன் எனக்கு மாதா ரொம்ப புதுமை செஞ்சுருக்குறாங்க அது சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஒன் வீக்லேயே ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருந்தது ஃபேமிலியை ரொம்ப நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு மண்ணா வேதியோடு இருந்தோம் ஆனால் மாதாக்கிட்ட வந்து நாங்கள் கண்ணீர் விட்டு அழுந்து வேண்டணும் ஆமாம் எங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்யுமா சொல்லிட்டு ஆனால் மாதா ஒரு ஒரு வாட்டி எங்களுக்கு கைவிடாமல் ரொம்ப புதுமை செஞ்சாங்க அந்த புதுமை யாருக்குமே இருக்குது அம்மாவை நம்பி வந்து உங்களுக்கு யாரும் வின் போவாது அந்த கண்ணீர் எந்தக்கமா அதை கண்ணீரோட வைக்க மாட்டாங்க எனக்கு அவ்வளோ ஒரு புதுமை செஞ்சாங்க அம்மாவுக்கு நான் அம்மா நீ எங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுத்தா உங்களுக்கு வந்து நான் சாட்சி சொல்வேன்னு சொன்னேன் அதே போல் அம்மா எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்தாங்க அம்மாவுக்கு நான் இதை சாட்சி சொல்கிறதே ரொம்ப இதுவாக நினைக்கிறேன் அம்மா எனக்கு எந்தவங்க எங்கள் கூட துணையாக இருப்பாங்கன்ற நம்பிக்கையோட அம்மாவுக்கு இன்றைக்கும் என் உயிர் நாள் உள்ள வரைக்கும் அன்பு மரியாதை அவங்க மேலே அன்பு என்னென்றக்கே குறையாது அம்மா எங்களோடு இருக்கிறாங்கிற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அதே போல் எங்களோடு எங்களை அன்றைக்கு அம்மா ஆசிர்வதிப்பாங்க மரியே வாழ்க இயேசு கேப்புகள் மரியே வாழ்க என் பேர் ராஜமணி நான் ஓசூர் பேரிஸ்லேருந்து வரேன் நான் மாதாவோட பல விண்ணப்பங்களை வச்சுருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் மாதா எனக்கு நிறைவேற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போது எனக்கு சொந்தமாக ஒரு வீடு வேணும்னு கேட்டிருந்தேன் அதே நிறைப்பு அந்த அந்த விண்ணப்பத்தையும் மாவா மாதா நிறைவேற்றி கொடுத்து அதன் பின்பு எங்கள் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு நல்ல காரையும் கொடுத்து எங்கள் குடும்பத்தை மாதா ஆசீர்வதிக்கிறாங்க இதுவரைக்கும் அவங்க கேட்ட எல்லாமே மாதா இருக்கிறது நிறைவாக செய்துக்கிறாங்க அதுக்காக மாதாவுக்கு நான் எங்கள் குடும்பத்தை சார்பாக போடா நான் கோடி நண்டியே மாதாவுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் அது மட்டும் நம்ம நான் வேண்டிக்கிட்ட மாதிரி காணிக்கையாக மாதா நான் மாதா கொடுத்து நான் சத்யாநகர்
அது கை கட்டி இருக்கிறேன் இந்த அம்மா செய்யலாம் மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை ஆனா இந்த அம்மா நேரம் எனக்கு எங்க சாதிய விட்டுட்டேன் மாதாவதான் நம்புற வேளாங்கண்ணியும் சாட்சி சொல்லிட்டு நான் உன்னோட சாட்சி சொல்வேன் இந்த அம்மா டெலிவரி பண்ணணும் எனக்காக போடவே இருக்கணும் அந்த அம்மா மூச்சு அந்த அம்மா தான் நடந்தாலும் அந்த அம்மா தான் என் ஊரே அந்த அம்மா தான் காட்சி எழுதுக்கே போய் எவ்வளவுதான் என் பேர் ஜெயப்ரியா நான் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் மாதா இங்கே வந்திருந்தேன் அப்போ எனக்கு டுவெல்த் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு நான் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் நல்லா பண்ணேன்னு நினச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்தால் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரிசல்ட் நல்லா வராது சரியாக பேப்பரில் எழுதலை அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் அவ்வளோதான் நம்ம லைஃப் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு இருந்தேன் அப்புறம் அந்த ஒரு டென் டேஸில் என் வீட்டில் நாங்கள் எங்கள் சர்ச்சுக்கு வந்திருந்தோம் லூர்து மாதா சர்ச்சுக்கு அப்போ நான் ப்ரே பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு நல்ல காலேஜில் கிடைக்கணும் நான் பாஸ் ஆகிடணும் நல்ல காலேஜில் எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆகணும்னு இப்போ நான் வந்து பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் ஐ கேம் இயர் ஃபார் விட்னஸிங் மத மே மத லூர்து மாதா அண்ட் நான் வந்து சென்னையிலேருந்து வரேன் தேங்க்யூ ப்ரைஸ் லார்ட் ஆவே மரியா தெரியுமானவர்களே விட்னஸ் வாங்கன்னு சொல்லும்போது மைக்கேல் ஃபாதர் எங்களுக்கு உள்ளே இருந்து மிகப்பெரிய ஒரு விட்னஸ் சொன்னார் என்ன விட்னஸ்ன்னா ஃபாதர் இங்கே வரும்போது அந்த டுவெல் தேர்ட்டியை ஒன் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா கிளம்பிடுவார் ஏன்னா அவரால் இருக்க முடியாது சுகர் பிரச்சனை இருந்தது இங்கே வந்த பின்னாடி இந்த தீர்த்தம் என் ரூமில் இருக்குன்னாரு எப்பெல்லாம் தொழுதோ அப்போல்லாம் தீர்த்தம் குடிச்சிட்டே இருப்பாராம் அந்த தீர்த்தம் குடிக்க குடிக்க எனக்கு சுகர் நார்மல் ஆயிடுச்சு உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டாரு கரங்களை சத்தத்தோடு தட்டி அன்னைக்கும் தெய்வத்திற்கும் நன்றி சொல்லிக் கொள்வோம் நமக்கு அவரே மிகப்பெரிய சாட்சி இந்த தீர்த்தம் கிடைக்கும் போது முதன் முதலில் ஒரு இந்து சகோதரனுக்கு அன்னையானவள் இந்த தீர்த்தம் கொடுத்து இரண்டு இன்சுலின் எடுத்திருந்த சகோதரனுக்கு சர்க்கரை வியாதி நார்மல் செய்தாங்க கரங்களை சத்தத்தோடு தட்டி அன்னைக்கும் தெய்வத்திற்கும் நன்றி சொல்லிக்கொள்வோம் பிரியமானவர்களே எங்க பெரியமா பெங்களூர்ல இருந்து எப்பயுமே தனியா வரமாட்டாங்க நிறைய மக்கள் கண்ணீரோடு அழுகின்ற குடும்பங்களை இங்கு அழைத்து வருவார்கள் அவர்களுக்கு இரண்டு அற்புதம் தெய்வம் செய்திருக்கின்றார் ஒரு முறை ஆம்புலன்ஸ்ல அம்மா வந்து பக்கத்து வீட்டில் ஒரு டெத் ஆயிடுச்சு அந்த டெட் பாடி ஆம்புலன்ஸில் வச்சு எடுத்துட்டு வரும்போது அந்த பாடி வச்சிருக்கிற அந்த பாக்ஸ் அம்மாவுடைய கால் மேலே அப்படியே சாஞ்சிடுச்சு சாஞ்ச உடனே அதுதான் கடவுள் அதுதான் மாதமா சாஞ்ச உடனே ஒரு எலும்பு கூட உடையாமல் ரத்தம் மட்டும் சிதைந்தது ஆனால் இங்கு வந்து ஜெபித்து இந்த தீர்த்தம் பழகிய பின்பு அவர்களால் நடக்க முடிந்தது என்று சொன்னார்கள் கரங்களை சத்தத்தோடு தட்டி அன்னைக்கும் தெய்வத்திற்கும் நன்றி சொல்லிக் கொள்வோம் அதே போல ஒரு காது வந்து வழியாறு துடிச்சிருக்காங்க கேட்க முடியவில்லை என்று சொன்னார்கள் இந்த தீர்த்தம் எடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் அந்த காதில் ஒரு டிராப் போட்டு அதை சிலுவை அடையாளம் போட்டிருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது அந்த பெயினே இல்லை காது வலி இல்லை என்று சொன்னார்கள் கரங்களை சத்தத்தோடு தட்டி அன்னைக்கும் தெய்வத்திற்கும் நன்றி செய்து கொள்வோம் பிரியமானவர்களே குருவானவர் சொன்னது போல ஒவ்வொரு செகண்ட் சாட்டர்டேவும் மாதாவினுடைய தேர் அலங்கரித்து மாதாவினுடைய முகம் சிறி சிரித்து கொண்டு இங்கு வருகின்ற எல்லா மக்களுக்கும் ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கின்ற அந்த தேர் இருக்கும் அதே போல ஒவ்வொரு செகண்ட் சாட்டர்டேவும் இங்கு வருகின்ற எல்லா மக்களுக்கும் ஃப்ரீ ஃபுட் உண்டு இங்கு வருகின்ற எல்லா மக்களுக்கும் ஃப்ரீ ஃபுட் உண்டு அந்த திட்டத்தினை அந்த பிளானை ரெவரண்ட் ஃபாதர் மைக்கேல் எங்களுக்கு கொடுத்தார் கரங்களை அவருக்கு சத்தத்தோடு தட்டை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம் பிரியமானவர்களே ரெஜினா சிஸ்டர் இங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு மிராக்கல் நடந்தது அவங்களுடைய பொண்ணுக்கு ஃபாரின்ல ஜாப் கிடைக்கணும் என்று சொல்லி ஜெபித்திருந்தாங்க அதே போல விசா கிடைத்தது ஃபாரின்ல ஜாப் கிடைத்தது இங்கு வந்து ஃப்ரீ ஃபுட் போட வேண்டும் என்று இன்றைக்கு வந்திருக்கின்ற எல்லா மக்களுக்கும் சிக்கன் பிரியாணி நேரத்தை எங்களுக்கெல்லாம் காசு அனுப்பி எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சு இங்கு இருக்கின்ற வாலியன்டர்ஸ் 
பெங்களூர்லேருந்து வர்றாங்க நேற்று நைட்டு தங்கி இங்கே செய்கிறாங்க கண்டிப்பாக அம்மாவுக்கும் வாலண்டியர்ஸுக்கும் நம்ம கரம் தட்டி நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்வோம் பிரியமானவர்களே உங்களால் முடிந்தால் ஃப்ரீ ஃபுட்டுக்கு நீங்கள் பொருளாகவோ பணமாகவோ நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம் அது எந்த சண்டே எந்த சாட்டர்டேவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஃப்ரீ ஃபுட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபாதருடைய ஃபோன் நம்பர் ஃபாதர் ஜித்தேன் இருப்பார் ஆஃபீஸ் ரூமில் இருப்பார் ஃபாதர் மைக்கேல் இருப்பார் நீங்கள் அவர்களிடம் சென்று அந்த ஃபோன் நம்பரை நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் மேலும் பிரியமானவர்களை புதிய கேலண்டர் பிரிண்ட் செய்து ஆஃபீஸில் வைத்திருக்கின்றார்கள் அதில் ஃபாதருடைய ஃபோன் நம்பர்ஸ் இந்த சர்ச்சினுடைய வெப்சைட் அட்ரஸ் எங்கள் மாஸ் எப்படி எந்த ஷெடியூலில் நடக்கும் என்பது எல்லாமே அதில் இருக்கின்றது அதை கண்டிப்பாக வாங்கி செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நாகமங்கல மாதாவினுடைய அழகான அந்த முகம் பதிந்த கேலண்டர் அது ஆகிய நாள் வாங்கி செல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஆகிய நாள் எல்லோரும் அன்னையின் வழியாக ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள அடுத்த மாதம் முடிந்தவர்கள் இங்கு வந்து பங்கு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அடுத்த மாதம் புதிய ஆலயம் பணி துவங்கப்படும் உங்களால் முடிந்த டொனேஷன் ஃபாதர்ஸ் இருப்பாங்க கொடுத்து உதவுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் மனருள் சேர்ப்பாயே